Привет! С вами снова Катя Наземцева, и это наш заключительный урок по теме личного бренда. Движемся дальше и работаем над собственной популярностью. Если вы захотите погрузиться в тему глубже и всерьез заняться по строительством и препарированием личного бренда, то айда на наш длительный полноценный многоградный курс по личному бренду от Free Publicity School. Ну а пока погружаемся на минимально допустимую глубину. В этом видеоуроке мы с вами разберем, как двигаться дальше, какие еще инструменты бесплатной популярности, привлечение ваших новых клиентов без литгена есть, какой из них вам поможет сфокусироваться на самом главном и как вообще делать это изо дня в день, не растерять силы на все и продолжать двигаться в заданном направлении. Кроме того, поговорим об обратных эффектах популярности и о том, как быть с негативом и троллями в соцсетях, потому что с ростом популярности они с вами стопроцентно случатся, и вы должны быть к этому качественно готовы. Если мысленно разложить все каналы при Publicity на сложные и доходчивые, то получится пирамида, которую мы называем пирамиду при Publicity, вы ее получите в материалах к этому видеоуроке, на первой ступени которой находятся тексты, потом по уровню сложности и воздействия на клиента видеозаписи, то есть ведение своего канала на YouTube, записи видеоуроков, потом онлайн форматы, такие как прямой эфир или вебинар со слайдами, и только на самой финальной, на вершине пирамиды, то есть самое сложное с точки зрения реализации, но самое действенное по уровню воздействия – живые выступления. Почему так? И почему я говорю, что с текстов проще всего начать? Потому что даже для подготовки к живому выступлению вам понадобятся тезисы, которые вы вытаскиваете из себя на уровне текстов. Даже чтобы качественно провести вебинар, вам все равно нужно будет прописать скрипт или текст, над которым тоже стоит поработать. А поэтому смотри второй урок «Сторителлинг. Качественные формы контента» и два правила полезные и интересные. Мой совет. Вы можете использовать разные инструменты Free Publicity и Octa популярного автора или 8 граней вашей популярности вы тоже посмотрите в материалах к этому видеоуроку. Эти грани называются рассылки, работа с мессенджерами, ведение своего подкаста, печатная книга, публикации в СМИ. Но сфокусироваться я вам рекомендую сначала на чем-то одном. Может быть, это будет работа в соцсетях, а может быть, наоборот, публикации в деловых и популярных СМИ, а может быть, тот самый свой канал на YouTube или открытие своего подкаста. В любом случае, для того, чтобы оставаться эффективным и быть в ресурсе, вам нужно делать это последовательно и регулярно каждый день. И здесь действует сила маленьких шагов, та самая физическая сила, а вовсе не искусство, как об этом говорил Сент-Экзюпери. Давайте с вами качать свои мысли личного бренда, так же, как мы ходим, например, в спортзал. Выделите в своем расписании ежедневно то время, которое вы можете выделить на построение личного бренда. Пусть это будет 20 минут, окей, хотя я бы, конечно, ожидала больше. Здорово, если это будет час, а может быть два часа, вы готовы нырнуть туда с головой, но пусть это будет качественное и ресурсное состояние, в котором вы именно что работаете, создаете свое будущее и туда инвестируете, чтобы получить в очень высокий ROI, возвратные инвестиции. Запишите себе прямо в домашнем задании к этому видеоуроку. Во-первых, фокус и ближайший приоритет, на котором вы сосредоточитесь. Второе, как вы будете его достигать, то есть каскадируйте финальную задачу, Помните, в первом видеоуроке мы с вами ставили эту самую точку Б на ряд подзадач. Например, если вы хотите опубликоваться, начать вести свою колонку Forbes, то для того, чтобы получилась готовая статья, как минимум вам нужно каждый день писать по чуть-чуть или как минимум проделать работу по э, изысканию материалов. Если вы хотите выступить на профессиональной конференции, вам нужно связаться с организаторами, подготовить выступление, составить свой пресс-портрет. И так вы можете каскадировать любую цель и покорить любой эверест, который кажется вам пока что только мечтой. Помните про силу маленьких шагов и делайте каждый день по чуть-чуть по направлению и то, что действительно приносит вам драйв и кайф. Чем грозит популярность и что, скорее всего, вы получите по мере развития вашего личного бренда? Я называю это обратная сторона популярности и то, о чем 
часто вслух не говорят. Если вы популярные, то это означает, что своего подписчика или рьяного фаната вы можете встретить везде. Вот буквальным образом везде. В туалете, в салоне нижнего белья, на подземной парковке и даже в тот момент, когда вы вышли позагорать на собственный балкон в неглиже. Может быть, папарацци не будут охотиться за вами с фотоаппаратами на перевес, но вы должны помнить, что с тех пор, как вы начинаете строить свой личный бренд и проявляться публично, вы несете некую ответственность за то, как вы выглядите, что вы говорите и какие действия во мне совершаете. Если ваш тип личного бренда подразумевает нормальную человечную открытость, вы можете позволить себе появиться без макияжа или, так скажем, в трениках или рваных штанах, то это нормально и будьте здесь верными сами себе. Если наоборот вы пестуете образ принцессы или галантного рыцаря, то тогда будьте добры, появляйтесь в своих доспехах или платьях с кринолином даже на пляже или когда вы ходите в магазин за хлебом. Все это необходимо держать в голове, чтобы не было неприятных сюрпризов. Но и та же история будет откликаться на тех, кто является вашим близким окружением. На мужа, детей, родственников, маму, папу, которые, несомненно, будут получать приятные отклики, как здорово, что делает твоя жена или дочь, сестра, но также, может быть, и завистливые, потому что вас будут рассматривать под лупой. Обратная сторона популярности принесет вам наверняка тролли и хейтеров, то есть тех, кто не вполне согласен с вашим творчеством или кто будет рад вас покритиковать, может быть, узреть в этом какие-то огрехи. Что делать с хейтерами и троллями, мы разберем дальше. А пока просто подумайте, чего вы больше всего боитесь? Появиться где-то на публике без макияжа или, например, оказаться в пристранной ситуации или всю жизнь себя контролировать и, например, каким-то образом защитить покой и уют своих близких. Я не призываю вас тут же как-то менеджерировать этот процесс, но я призываю вас как минимум подумать и проговорить самим собой этот страх для того, чтобы быть готовым на будущее с ним встретиться лицом к лицу, а может быть дальше и подружиться. Обратная сторона популярности или что делать с завистниками, троллями и хейтерами в социальных сетях. Начну с того, что если у вас завелся придворный тролль, то поздравляю вас, это и есть популярность. Скорее всего, у вас действительно появляются rival fans, воинствующие фанаты, а также те самые подковерные тролли, которые будут к вам приходить снова и снова и оставлять свои немыслимые опусы, просто потому что вы им неравнодушны. Самое страшное, что может случиться, это равнодушие. Поэтому если у кого-то вы вызываете самые разные чувства, от ярости до слабости, это хорошо. Значит, движитесь правильной дорогой, господа. Что дальше делать, если они вас действительно цепляют за самое больное и трогают вас за не самые удачные места? Стратегии две. Первое. Игнорировать и вообще абстрагироваться и не обращать никакого внимания. Стратегия вторая – вовлекаться, и можно даже спорить, дискутировать и привлекать тем самым больше внимания, разжигая отдельный хайп. И есть специалисты в российском медиаполе и э, инфосреде, которые осознанно это делают. Выбирать вам, только учтите, что нервы нужно беречь, и здоровье тоже конечно. Поэтому пусть ваша психологическая норма будет коррелировать с тем вниманием, которое вы готовы этим троллям и хейтерам предоставить. Расскажу о своей личной стратегии, которая помогает мне самой не реагировать на эти попытки и оставаться в нужном тонусе и ресурсе. Знаете, я просто посылаю оппонентам и обидчикам благодарности. Да-да, прямо ложусь ночью перед сном и благодарю их или молюсь за то, чтобы у них все было хорошо и за то, чтобы они вот степень этого своего неравнодушия спокойно прожили и пошли с нею дальше. И всякий раз я понимаю, что, наверное, это правильная стратегия. В какой-то момент критика в мой адрес или какие-то дискуссии утихают, а у меня в душе остается светло и чисто. И самое главное, я остаюсь верной себе. Я не вступаю в те дискуссии, которые мне были бы неприятны. Я не травлю сама себя ненужной суетой. Я остаюсь именно в том состоянии ресурсе, в котором я сама себя уважаю. А еще классная задачка на подумать – это проследить свой кармический путь. А что вы сделали в прошлом и по отношению к кому так, что сейчас это бумерлангом прилетело к вам? Может быть, вы сами были кому-то троллем? Может быть, вы сами кого-то цепляли или вызывали на дуэль? Подумайте, как можно перепрожить эту ситуацию и выкорчивать те самые ненужные семена прошлого так, чтобы сейчас это не рикошетило вас в настоящем. Резюмирую. Две стратегии – игнорировать или вовлекаться. 
Но вовлекаясь, вы тоже можете делать это качественно из разных состояний. Посылайте благодарности, это вообще хорошая практика. И самое лучшее, что мы можем сделать с нашими врагами, это их обнять, ведь скорее всего они пришли к нам учителями. Ваше домашнее задание на сегодня. Вставить в свое ежедневное расписание дел ту самую рутину, которая будет приносить вам несомненное удовольствие по созданию и развитию своего личного бренда. Прямо зафиксируйте себе это время в своем календаре, и пусть в вашем Google календаре так и будет значиться встреча с самим собой по созданию личного бренда. И второе, подумать о обратной стороне популярности. Представить себе этот страх во всех красках и, может быть, не просто его пройти, но и качественно с ним подружиться. Если вы хотите пройти курс по личному бренду и отстроить его от А до Я, приходите к нам во Free Publicity School, сделаем это вместе. Поработаем над вашей популярностью, качественно простроим ваш контент в социальных сетях и займемся нетворкингом, который поможет вам выйти на голову вперед конкурентов. С вами была Катя Наземцева, основатель Free Publicity School. Спасибо, что смотрели и слушали. Спасибо, что будете вкладываться в свой личный бренд. Теперь-то я знаю, вы точно не сможете этого не делать. Пока-пока, увидимся и услышимся на мероприятиях в колонке Forbes и на полках книжных магазинов.